Then what can you tell us about why, first and foremost, the husband of deceased Mandeep Kaur is not behind bars, why he's walking free and talking to whoever? The United States judicial system puts a high premium, a great high value on the life of an innocent person. And that's the basis you have all heard on TV that one is innocent until proven guilty. What that means is, is there must be a process. And that process must be followed for every single individual person who is being investigated for any crime. And so in the basis of that process, I am sure the authorities are doing everything to investigate. As you all have heard, they are investigating this as a homicide. And I'm sure they're looking into all of the details. But one of the things that both the NYPD and the DA's office have to consider is, can we prove this case at trial? It is not good enough to just lodge an arrest. The question is, will that arrest stick? Will it hold? And will there be a sentence and a punishment? And these are all things that the authorities must consider before just making an arrest. And they cannot just go and make an arrest before considering all of these things. There are many people I've seen on social media, you know, saying that there is a video of meetings and we have, you know, video evidence of this. Why hasn't he been charged with that? Let's start with that first. There is what's called a statute of limitations in U.S. law. Each crime must be charged within a certain period of time in order to hold up in court. As for assault, which would be the crime that we see uh, potentially the husband of Mandeep Kaur committing on these videos that have gone viral, the statute of limitations in New York, I believe, is two years. So the prosecutors would also have to prove not just that he was responsible for the crime that we see on the video, but that it happened within the last two years. They would also have to do that without a victim. Now that unfortunately, you know, Ms. Carr is not here to testify in her behalf. So it causes issues with that and the statute of limitations. ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਕ ਇੰਨੀ ਕਨਸਰਨ ਇੰਨੀ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਜਿਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਸਬੰਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਸਬੰਡ ਖੁੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਾਈਟ ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ ਓਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਸੁਣ ਜਨੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਸ ਰਟਿਆ ਉਹ ਐਵਰੀਡੇ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਈਵਨ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟੂਗਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਥਾਟ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਈਵਨ ਦੋ ਥੈਂਕ ਗॉड ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਅਬਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ ਐਂਡ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆਮ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰੱਖੋ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੀਤ ਆਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਰਣਜੋਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਅ ਲੀਗਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸ਼ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਤੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ
once again coming back to the legal aspect kanuni taur te ranjot bir singh nu koi jail time koi criminal prosecution halle tak kyun nahi hui aan wale samay de vich hoyegi assi ek criminal defense एंगल तुडे तो पेश कर जा रहे एक होर गैसट साढ़े नाल जुड़न गए जो कि सू थोड़ा जहा एजुकेट कर सकते हैं होर जानकारी दे सकते हैं कि अगर ये प्रोसैस अगे वाधा है इतने का कानूनी सिस्टम की सहूलत प्रोवाइड करता है तो कि योजे केस के क्रिमिनल जानकारी अगे वाया जाए ये बारे गल करा प्रेक तो उस बात ब्रेक तो बाद सू स्वागत करते हैं तुम वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा इस मनदीप कौर दे केस न लैके इन्नी चर्चा हो रही है कम्यूनिटी के अग लगी हुई है कि इतने अमेरिका के कम्यूनिटी के भी रिचमेंट हिल योजी चीज़ किस तरह हो सकती है योजी चीज़ इन्हें हद तक किस तरह पहुँच सकती है बट ये पिछे भी जो लीगल अंडरसटैंडिंग हैगी कमी पाई जा रही है लोगों को इस सवाल का क्लीयर जवाब नहीं मिल रहा कि मनदीप कौर द हसबेंड हले तक जेल च क्यों नहीं है इस स्टोरी के कानूनी तौर पर अमेरिकन लीगल सिस्टम को समझने लिए अज ये प्रोग्राम तुडे तो पेश कर रहे हैं स्टूडियो के मेरे नाल मौजूद हैं प्रीत गिल साड़ी अपनी कम्यूनिटी दे एक यू नो लीगल एक्सपर्ट प्रीत भावें थोड़ा तो तजुर्बा तो ज़्यादा इमीग्रेसन साइड पर हों इमीग्रेसन साइड पर भी योजे केसिस जिन्हों का ओवरलैप डोमैसटिक वायलेंस इमीग्रेसन का लगातार पाया जाता है बट स्पेसिफिकली क्योंकि असी क्रिमिनल एंगल की अज गल जा रहे हैं इस केस के हसबेंड के उ कानूनी तौर पर कि क्रिमिनल चार्जिज लग सकते या नहीं लग सकते उन्होंने समझने लिए एक होर गैसट सा जुड़े हैं करण कुकरेजा criminal defense attorney i'd like to welcome karan to the program as well so no dono nu ek bari fir program de vich swagat sat sri akal sat sri akal thank you for having me on ashmita of course um karan before we get started with the criminal aspect preet main tode naal is cheez di shuruaat karna chahwangi um you know काफ़ी खास करके सोशल मीडिया पर गर्मो गर्मी गल हो रही है एंड लोग बार बार ये सवाल चक रहे हैं कि ये बंदा ये हसबेंड वो जेल च क्यों नहीं हले है वाई इज़ ही टॉकिंग टू पीपल वो उन्होंने आप दी साइड रखने का मौका ही क्यों मिल रहा है राइट एंड आई नो यूनाइट स्टेट्स में थोड़ा सिस्टम वक्रा है तुम इतने दी पले बड़े हो तो इतने अपना लॉ स्कूल किया है यू नो एक जनरल सानू तुम अंडरसटैंडिंग दवो कि इतने का सिस्टम गिल्टी और नॉट गिल्टी दे किस तरह डिफरेंशिएट करता है क्यों ये सिस्टम इस तरह बनाया गया इतने का कानूनी सिस्टम सो so, पहली गल ये मैं कहना चाहनी हाँ कि जो सोशल मीडिया में तुम कह रहे हैं ना जिमें अग लगी हुई है द अर्जेंसी जी हैगी है देखने बारे कि जोड़ा जी अटेंशन आप हूँ दे रहे हैं ये जोड़े इशूज चल रहे हैं ये एक्चुअली बहुत वजी गल है राइट अपनी कम्यूनिटी फाइनली उन्होंने चांस मिल रहा है कि यह जो डिस्कशन है ये तो किन्ने साल दियाँ राइट दो तीन चार सौ साल पुरानी गल् डोमैसटिक वायलेंस मैंटल हैल्थ इशूज पर अपनी हूँ फाइनली इतनी अपनी गल हो रही है तो डिस्कशन हो रही है राइट सो वह डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने जेडे अपने अपने ब्रांचिस कह लो राइट आप बारे भी गल कर रहे हैं पर यह भी जरूरी है कि आपको फिगर आउट करना पैना कि अमेरिकन लीगल सिस्टम की आ राइट सो आप हम दोनों तुम सच कह रहे हैं राइट कि अमेरिका में की कानून है कि वही चीज़ा चल रही हैं सो हम मैं क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी नहीं गई पर पता मैं बेसिकली तुम दस सकती हूँ कि देखो अपना जो अंडरलाइन लॉ है द कॉन्सटीट्यूशन है राइट कॉन्सटीट्यूशन बनी गई सी दो सौ साल पहला राइट एक रीजन लिए बनी गई सी क्यों बिकॉज आप सारू प्रोटैक्शन देना चाहते सके टू सम एक्सटेंट क्यों जो सब तो इनसेंट बनता है कि स एक भावें इनसेंट बनता भी हो कॉन्सटीट्यूशन बनी हुई है कि आप लॉकअप कर दिए राइट कि सारियां सेम राइट्स होन भावें वह हो गिल्टी होए इनसेंट होए मर्डर होए या उन्हें छोटी बोट छो, छोटी कोई चोरी की या कि प्रोसैस होना चाहिए बिकॉज hmm. पहला देखो यू नो कोई भी आपका कह सकते कि आह बंदा इन्हें कुछ इन्हें कोई क्राइम किया राइट सो यस सारियां है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों क्यों जेल में नहीं गया कि की yeah. हो रहा वट्स गोइंग ऑन पर प्रोसैस बेसिकली यही है कि सारियां जो लॉज आ वैदर वो डिस्ट्रिक्ट अटोर्नी ऑफिस आ राइट या उन्होंने ओन वकील आ जो भी है द या एन वाई पी डी आ सारियां यह लॉज फॉलो करने पैने आ बिकॉज जे किसी ने जल्दी करता राइट 
then sara case kharab ho sakta i'm glad you mentioned that because eho je khas karke sensitive case de vich je de vich kinne lokan de sentiments dilon loki jude hoye hai ode vich tusi rush nahi kar sakde so ik hafta aj hoya hai mandeep kaur di suicide nu la ke i want to welcome back to the program karan uh, criminal defense attorney karan um ए सवाल सू बहुत पूछे जा रहे हैं कि हसबेंड रणजोत बीर सिंह मनदीप कौर के हसबेंड हाले तक आज़ाद क्यों लोगों गल कर रहे हैं क्यों उन्होंने होर सख्ती नहीं इनवैसिगेट किया जा रहा है एज अ ले परसन एज अ रेगुलर एवरेज परसन जिन्हों कानून की कोई जानकारी नहीं हैगी सू दस सकते वट कैन यू थल अस अबाउट वाई फर्स्ट एंड फोरमोस्ट the husband of deceased mandeep kaur is not behind bars why he's walking free and talking to whoever thank you ashmita i think nupreet did a great job explaining to the audience that the united states judicial system puts a high premium a great high value on the life of an innocent person and that's the basis you have all heard on tv that one is innocent until proven guilty what that means is is there must be a process and that process must be followed for every single individual person who is being investigated for any crime and so in the basis of that process i am sure the authorities are doing everything to investigate as you all have heard they are investigating this as a homicide and i'm sure they're looking into all of the details but one of the things that both the NYPD and the DA's office have to consider is can we prove this case at trial it is not good enough to just lodge an arrest the question is will that arrest stick will it hold and will there be a sentence and a punishment and these are all things that the authorities must consider before just making an arrest and they cannot just go and make an arrest before considering all of these things this word trial karan um and i have to ask mm-hmm. right when you go to trial or any case is taken forward um there is a entire uh you know um a priority that's set on the evidence right so what kind of evidence would be required in a trial i'm going to see hypothetically gal kar rahe hain just once again to understand the law better right ke the system kis tarah kaam karta hai eho je case nu ek example di taur te la ke um if a case like this goes to trial where the husband may not be directly responsible for the suicide because there is video evidence of Mandeep Kaur committing suicide there are uh, people who walked in the house and unfortunately saw her her children saw her commit suicide but there is other evidence that may put the responsibility of her death on the husband's shoulders i think there is a precedent to this as well there's other cases that have recently been um you know have followed a similar pattern uh that maybe you can tell us what kind of evidence would law enforcement take to a trial should this case move forward to put any responsibility for Mandeep Kaur's death on the husband sure shmita so there's two different elements now there is the potential of a homicide charge being attached we're not there yet but let me let me deal with the other potential first there are many people i've seen on social media you know saying that there is a video of beatings and we have you know video evidence of this why has it even charged with that let's start with that first there is what's called the statute of limitations in us law each crime must be charged within a certain period of time in order to hold up in court as for assault which would be the crime that we see uh potentially the husband of mandeep kaur committing on these videos that have gone viral the statute of limitations in new york i believe is 2 years So the prosecutors would also have to prove not just that he was responsible for the crime that we see on the video but that it happened within the last 2 years. They would also have to do that without a victim now that unfortunately, you know, Miss Carr is not here to testify in her behalf. So it causes issues with that and the statute of limitations. That's pertaining to a misdemeanor charge of assault on the videos we've seen. Now for the other other larger char- charge of homicide which I'm sure many people are clamoring for to be uh, levied against this husband of uh, Mandeep Kaur. Now to be clear Ashmita you're right there is been a case very recently where we can look to for precedent but one thing I want to make clear to the viewers and the audience is that throughout most of American history 
There has not been um, cases for precedent where someone who is not overtly responsible or played an overt role in the act of someone's death be held responsible for homicide. For most of American history, people have not been charged unless they have played a role in the overt act of that crime being committed. But Ashmita, as you are well aware, there was a case very recently, I believe in 2017, out of Massachusetts, where uh, a young teenager named Michelle Carter uh, was convicted and sentenced to jail, not for homicide, but for involuntary manslaughter, for assisting in the death of another young teenager who she knew to have mental health issues and who she texted simultaneously at the time that he was committing or thinking of committing the act. And that was one of the first cases in American history where someone was held responsible for the act where they did not play an overt role. So yes, there's precedent, Ashmita, but in New York, I have not seen such a case brought before the New York courts. And that is why this case is getting so much attention, um, not just within the community, the public. I think Sari Punjabi community khas karke, not just of New York, but all over the country, um, are so fervent to see this move forward. But even in, in legal circles, in your circles, Preet, um, we know it is being actively investigated. Um, I want to continue this conversation that in this case, Devich, Ranjod Bir Singh, the Kanuni um, liability or consequence, and they said that the Kanuni is not going to be able to do this charge. चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੁਕਰੇਜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਦ ਰਣਜੋਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਹਲੇ ਵੀ ਰਣਜੋਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡਸ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿਲ and sarnal skype te jude han karan kukreja defense attorney welcome to you both once again um break to pehle karan tusi ek bahut important recent case de bare sanu jankari ditti a case out of massachusetts which like you said ke pehli wari um kisi nu unane similar situation de vich is case ne responsible paya gaya but preet main chahwangi sade viewers le simple shabdan ch punjabi ch tusi please is cheez nu fir sanu dohrao ke edi ahmiyat ki hai what's the significance of this recent case in today's application theek hai so basically jehda ho case hai massachusetts vich oh the problem hai ki kisi ne apni jaan la li unhone ne suicide kita right par koi hor person oh di jehdi girlfriend si i think us 17 saal di si and karan ji please correct me if i'm wrong but sara saal di si te onu unna ne conviction ditti a not homicide di but involuntary manslaughter jeda charge cut honda right mm-hmm. unna ode vich unna ne decide eh kita si ga ki jehdi oh kudi si gi onu pata si ga ki ode jehde mental health a te oh munda ode boyfriend boyfriend un boyfriend nu ki ho reya te onu text messages naal encourage kar rahi si gi i think onu keh rahi si gi go kill yourself or something so like that so it was something like yeah. the, the uh, boyfriend ne apne uh, is kudi nu kya girlfriend nu ki main apne aap nu maar lena hai mm. te i mean without all the details is something like unne kya chal tu maar hi le fe tu karke dikha eho ji cheez kuch kahi gayi si basically yes unne ne decide kita ki ode jehde actions si ge onu encouragement de rahi si ki unne assistance kiti ya right onne apni life litti ya because kise hor de actions koi jana pa suicide bare sochde ha aap sochde ki kise ne aap di jaan ditti ya right ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਸੋ ਕਰਨ ਆ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ ਦੈਨ ਅਮ ਫਰ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡੀਟੇਲਸ ਵਖਰੀਆਂ ਅਮ ਕੈਨ ਦ ਸੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੀਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੀ ਰਣਜੋਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ
ਅਬ ਅਗਰ ਹੋਮਸਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੈਨ ਸਲੋਟਰ ਲਈ ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ um all the cheese like once again hypothetically speaking because this is an ongoing case neither of you two are involved from a legal perspective but obviously there are things that you cannot say here um or disclaimer uh, asi de dinne a viewers nu but if ranjot bhi singh was to be charged say for involuntary manslaughter for certain treatment of his wife jeda saboot hega ki oh onu kutda siga paave oh saboot statute of limitations to bahar hai ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੇਟ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੈਟ देयर ਕੈਨ ਅਗੇਨ ਅਸ਼ਮੀ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੀਟੇਲਸ ਆਫ ਥਿਸ ਕੇਸ ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਸੇ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਆਮ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਵੀ ਟੂ ਐਨੀ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਥਿੰਕ देयरਸ ਅ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਥੈਟ ਸਮ ਚਾਰਜਸ he can be convicted of that will be held as a conviction however with the specific charge of trying to charge him the same way that that young woman was charged in massachusetts through homicide or through involuntary manslaughter i can tell you it would be up to the trial judge to mm. determine if that charge can even go forward to a trial so it can be stopped before it even gets to a trial and it would be up to a trial court in new york to determine if the charge even make it if the elements if the information if the evidence even makes out a charge as a criminal defense attorney i can tell you the first thing i would do in that instance is i would file a motion to the court stating that the charges are not legally and sufficiently made out and since this is such a developing area of the law mm-hmm. uh it would be up to a new york court and a new york trial judge whether to even hear the case under those particular charges now once again another hypothetical for you karan um in a criminal proceeding should one come in this case against the husband um you know because of the unique situation of the family right both ranjot bir singh and his late wife mandeep kaur didn't really have any direct relatives especially mandeep kaur her parents are back in india his parents are back in india um they have two little girls and a lot of people are wondering what's going to happen to the little girls should a criminal proceed proceeding move forward against the husband against Ranjit Bir Singh um in a situation like this you know what happens to the girls is it a default process that they are going to go to the state that they get put into the system is there any leeway when someone is being criminally charged and they have dependents that have nowhere else to go because of an immigration status or because they there's no next immediate next of kin what happens to the children thank you so much for asking that question ashwita uh, actually i saw many comments earlier today saying you know please nypd take these children or please da cats take these children so i i appreciate you asking the question because the matter of what happens to the children it, it's not under the control of nypd it's not under the control of da cats there's uh, acs and acs will be called to this case even if there is no criminal proceeding and of course i'm not saying that i have no uh, information as to whether there will be or there won't be acs can still be called to the case because of all the surrounding trauma that may have occurred and acs will still be called and they will still do an investigation and there is a possibility that the kids can be taken away even if there is no further criminal action because of the evidence that is out there now there is a video obviously of daughters uh yelling for their father who's presumed to be their father i don't know i don't know from that video but yelling for their father to stop and acs can consider that even if the prosecutor's office determines that is not enough to charge mr um you know the husband of mandeep kaur with a criminal offense acs can determine that the trauma from that video alone is enough to take the children away from the home yes but also if there are no other relatives you're right acs can also determine that still what's in the best interest of the child would be to remain with the family even though they have experienced this trauma but the clear standard for ACS is what's in the best interests of the child and so, that is a determination they must make so once again um if i understand correctly there's two different systems working simultaneously here ek passe toadi law enforcement hai ki NYPD ek passe toada legal system hai ga but when it comes to the children it's an entirely separate system which is ACS jo sirf ta sirf bachiyan di well being de khatir aap de faisle kar sakda hai and un faisleyan nu 
law enforcement as well as the legal proceedings have to take into account. Is that correct? That's absolutely correct. And that proceeding can move forward even if there is no criminal proceeding or law proceeding. It is a separate proceeding, just like you said. That is really good to know. I think our viewers knew जो कि उन बच्चियाँ दी खातिर बहुत ही ज़्यादा चिंतक हो रहे हैं उन्हें ये गल थोड़ी जी उन्होंने हौसला दोगी आई थिंक करण सो ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड द इनफोरमेन जो तुम सू जानकारी दी है क्रिमिनल साइड न लैके इस केस के ऑफकोर्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव केस इन एन आन गोइंग वन सो होपफुल यू कैन गिव अ सम अपडेट्स इन द नियर फ्यूचर सो वी कैन अंडरसटैंड द क्रिमिनल साइड ऑफ इट बैटर बट हैव अ गुड रेस्ट ऑफ यू नाइट करण सत श्रीकाल Thank you, Ashmita. Thank you for having me on. Take care, everyone. Uh, Breathe. Break land. To pehle, you know, uh, of course, there's such a big mental health aspect in this case, right? And mental health, nu asi zada aide vich overshadow vini karan dena because obviously there is some serious criminal actions here. But mental health aspect, nu si ignore vini kar sakte, right? I want to talk to you about that because you've worked in the community, khas karke. Um, जो अपने इमीग्रेंट्स होंगे है उन्होंने नाल इस पास इज अ सैड स्टोरी कमिंग आउट ऑफ अनदर न्यूयॉर्क सिटी एरिया फ्रॉम दिस वीकेंड ओनली जिद मैंटल हैल्थ भी तो डोमैसटिक अब्यूज तो इमीग्रेसन सारे की इनवॉलमेंट होंगी है ये बारे मैं थोड़े गल करना चाहती हूँ एंड एंड वट वी नीड टू डू बैटर इतने एक होर छोटी जी ब्रेक लिए रुकते हैं तुम कितने ना जाओ ब्रेक तो बाद असी सारे किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं जो तो असी मेंटल हेल्थ की गल करें ताकि योजी चीज़ फिर ना हो मिलते हैं ब्रेक तो उस बार ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत करते हैं साढ़े नाल स्टूडियो पहुँचे हैं प्रीत गिल अचरनी साड़ी अपनी पंजाबी कम्यूनिटी की एक वेरी इनवॉल्व मैंबर प्रीत तुम कम्यूनिटी के वक् वक् संस्थाव भावें वो वुमेन्स इंपावरमेंट ले हो वुमेन्स अवेयरनैस ले हो या सभ्याचारिक तौर पर साढ़े लोगों अगे वाने हो हमेशा इनवॉल्व रहे हो लीगल तौर पर भी इनवॉल्व रेंगे हो बट टूडे वी आर इनकाउंटरिंग अ सिचुएशन जिथे लगता है कि इन सारे एरियाज कि कम हाले बाकी है भावें वो इगनोरेंस हो भावें मैंटल हैल्थ स्टिगमा कि वो कुड़ी सा डिवोर्स करा लूगी तो बाकी लोग की सोचे है ना एंड नाउ दिस थिंग इज ट्रेंडिंग इज बैटर टू हैव अ डिवोर्स डॉटर दैन अ डेड डॉटर राइट बट हूने ही क्यों साड़ी ये सोच में ये स्टेटमेंट आ रही है पहले क्यों नहीं असं इस तरह सोच सकते सी प्रीत वन वी टॉक अबाउट वेज दैट वी नीड टू इंप्रूव राइट तो लगता कि कितने होर हले कमी है कि सू उ कम कर बहुत जरूरत है एज अ कम्यूनिटी देखो कमी सारे सारे नेबरहुड सारे डिफरेंट लोगों आपू पंजाबिया नहीं गा बिकॉज तुम डोमैसटिक वायलेंस सारी कम्यूनिटीज़ में वेखते हैं ठीक है ना पर हर एक कम्यूनिटी के डिफरेंट डिफरेंट रीजनस होंगे जिथे जे सर्विस होंगे आ जी हैल्प लूँ क्यों नहीं उन्होंने यू नो विक्टम हैल्प कर दी राइट सो पहली चीज़ है तुम मैंने पूछा सी का ए होन क्यों वाई नाओ होन आप क्यों कॉन्वरसेशन कर रहे हैं राइट बिकॉज तुम देखो पेल कि साल पहला मे भी अपन जो नानिया दादिया भावें जो उन्होंने नहीं ऑपरचुनिटी मिलती सी घर चो बहर जाके काम नहीं कर सकिया सगियाँ उन्होंने बिग यही कॉन्वरसेशन सी ता कौन व्याह कराऊगा ताे बच्चों कौन टेक केयर करेगा बच्चों के बारे में सोचो राइट तो उस टाइम तो आप रियली हैल्पलैस सी नॉट ओनली पंजाबीज पर तुम अमेरिकन भी इतने देख लो राइट पर बिकॉज हूँ तुम अपनी कुड़िया मैं पहला भी शो च दूसरे शो च भी आख्या अपनी धियां पढ़ाने अपनी धियां स्कूल जाने उन्होंने डॉक्टर्स लॉयर्स जर्नलिस्ट बनाने राइट तो हूँ लाइफ डिफरेंट आ राइट तो जो लोग कहते हैं कि बच्चों बारे सोचो कि डिवोर्स जो होगा बच्चों पर असर होगा हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछती हाँ कि वह बच्चिया जड़िया उन्होंने हूँ की होया होगा जो माम ना टाइम सिर वह उतो निकल सकी तो कुड़िया ने खुद आई थिंक आई थिंक कुड़िया ने देखे है मामी की बॉडी ने राइट सो हूँ वो कुड़िया ना की होगा जे उन्हों की माम चली गई आते फिर बच्चों बारे सोचो जो रियली सोचना बच्चे आ जोड़े इतने लाइक द बिगेस्ट विकटम्स बच्चे आ क्योंकि वो कुड़ियाँ छोटिया नहीं हैं लाइक आई थिंक सैवन ईयरस ओल्ड राइट सो देर इज़ अ लॉर ऑफ थिंग्स एंड हूँ आप एज अ कम्यूनिटी रियली डिस्कशन करनी पैनी है एंड यह बहुत दुख की गल आ कि यहोजा हादसा होने के बाद आप कॉन्वरसेशन कर रहे हैं राइट क्योंकि जे अपनी कॉन्वरसेशन पहला होंगी 
ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਮੀਨ ਯਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਸ ਰਾਈਟ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਕੋਲ ਆਮ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਮ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਟ you think that something more needs to exist beyond that right toade khayal ch hor ki ho sakda hai in addition to all of the resources that maybe exist but maybe they're not enough so pehli cheez hai ashmita ji aapa nu hon ek task force shuru karni chahiye hai jehde apne leader a apne political leaders a vakeels a journalists a business owner jo bhi hai ge apni community vich right aapa nu saryan nu ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਬਿਊਸ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਇੰਗ੍ਰੇਨਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋ ਸੈਡ ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦੀ ਅਬਿਊਸਸ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ is domestic violence victim is not only j- ladies but gentlemen too right domestic violence jehde unna nu kyu unna nu ki chahida and oh kime ki cheez missing up so eh sari cheeza apa nu back a figure out karna pena like for example the pehli cheez main tanu example denni ha so apa sunde aaye ha you know apni life vich oh this aha eh aa bande di ladai ho gayi apni ghar wali naal ya ene nu kutta ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਬਲ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ psychologically abuse ho raha hai koi psychological abuse apna gaal nahi kardda hai tonu control karda hai right manipulate karda hai je koi tade kol aunda hai te oh tanu pehla already help layi mang rahe hai pehli cheez apna nu eh nahi karni chahiye ki ohna di ja ke sulla kar do pehli cheez apna nu karni chahiye ki ohna nu empowerment dao ohna nu apne pairan te khada ho pehla theek hai na te sab to baddi jehdi problem hai ve nahi hai immigration community vich jo immigration vi karde hai jehde jehde domestic violence mere clients hunde hai ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਲਾਹ ਉਹਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫੋਰਸਡ ਔਨ ਹਰ ਆਫ ਕੋਰਸ so you know a kind yeah you know it's it's interesting you say jo is story de vich ya overall is eho ji sthiti de vich financial angle hunda hai na hun mandeep kaur bhi you know ik ta immigration status da bhi vadda itthe question mark hunda hai ki jo tode immigration status tonu kam nahi karan dinda tusi aap nu apne pair te kis tarah khad sakde ho paise kis tarah jod sakde ho taaki tonu us cheez di ik jida kehnde na constraint na hove right but but ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਬਟ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਿਕਟਮਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਆ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਉਹ ਤਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ ਗਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਾਰਜਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਟਰੂਲੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੀਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਸ਼ੀ ਮੇ ਨਾਟ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਆਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਮ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਆਨ ਗੋਇੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਯੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਫੋ justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ 